Bom dia, galerinha. Cortou os cabelos. A cara que apareceu mais aqui, ó. Minha testa tá crescendo. É bem depressivo esse negócio. A idade vai chegando. Galerinha do meu Brasil, Varanil, fizeram as atividades, hein? Galera, eu não preparei aí material de slide para as questões, porque são só questões objetivas, a gente não perder muito tempo aí. Compartilhar a tela aqui. Foi. Vou corrigir rapidinho isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai sanando aí. O que, que é dúvida? O que, que é dúvida? Nunca te vi isso. Cara, um aluno do nono ano falou para mim assim, professor, a sua atividade avaliativa vai ser do capítulo 1, 2 e 3, né? Eu falei sim. Você tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Eu sou em conhecimento nem para formular uma pergunta. Entendeu? Isso me deixou muito triste. Cara, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo o quê aqui, pelo amor de Deus? Rasguei meu diploma, eu vou embora. Tchau. Então, não tem dúvida nenhuma, pode levantar uma suspeita muito séria, entendeu? É, então vamos lá, galera. Vou discutir rapidinho essas questões e para eu passar para o próximo conteúdo, porque eu estou extremamente ansioso para falar do próximo conteúdo. Muito legal, assim, é um dos conteúdos mais massa que tem para estudar em geografia. Vocês vão gostar, tem certeza que vocês vão gostar. Tem certeza que vocês já estudaram, já foram lá na frente, já estudaram. Tem certeza que não, obviamente. Então vamos lá. No início dos anos 1990. Isso, cachorro tá latindo. Nos anos, nos anos 1990, houve um boom do marketing digital. E essa nova modalidade de negócio via internet deu início a uma nova era das transações comerciais. A partir do mercado online, desenvolveu poderosas ferramentas para os profissionais gestores ampliarem suas, suas, seus resultados empresariais, independentemente do porte da empresa ou da segmentação da organização. Falando do comércio digital, do e-comércio, a gente está falando dessa nova modalidade de comércio aí através da internet. Então, eu tenho falando das metamorfoses, tal, 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 do contexto científico e informacional, desenvolvimento de tecnologia, e vamos às alternativas. O chamado e-comércio ou comércio online vem fortalecendo de forma crescente a rede global de produção, comércio e tecnologia, além de aumentar os vínculos internos das corporações em várias situações. Então, tem duas coisas aqui que fazem essa, essa resposta ser a verdadeira. É, primeiro é a questão da minha dinamização do comércio, né? que é fortalecimento de forma crescente a rede global de produção, é, eu tenho essa ideia de que eu vou ampliar a minha produzir as mercadorias. Né? Isso é muito verdade, que só é possível por causa dos meus meios de comunicação. E quando eu falo de aumentar os vínculos internos das corporações em várias situações, também faz referência a isso, a essa questão de eu produzir e a questão de eu vender, de eu negociar. Por exemplo, quando você vai comprar um produto das americanas hoje, provavelmente vocês já repararam no site que está assim, ó, é, produto fornecido por tal empresa e garantido pelas lojas americanas. Então, eu nem preciso mais ter uma loja de alimentos nas, nas estampas. Eu posso ter uma empresa que eu vou entrar no site das americanas como fornecedor, as americanas vão vender o meu produto para o cliente dela e eu vou mandar esse produto direto para o cliente das americanas e as americanas vão garantir essa transação. Então, isso tudo aí é baseado dentro de, de um contexto de, de desenvolvimento de tecnologia, de informação e criando as novas modalidades de comércio. A situação que a gente está vivendo faz a gente, obriga a gente a, a, a praticar essa modalidade na prática aí, certo? A única alternativa que eu acho possível de vocês terem confundido, não sei se alguém confundiu, foi com a alternativa B, 
Porque, assim, o avanço tecnológico, o tecnológico ocorrido nas últimas décadas propiciou novas alternativas às trocas comerciais, repercutindo no fechamento das lojas físicas, especialmente nos países em desenvolvimento. Qual é a questão? Como os países em desenvolvimento são os países que têm menos acesso à tecnologia e que vão ser os últimos países a se desenvolverem, eu ainda não tenho o reflexo do fechamento de lojas físicas nesses países em desenvolvimento. Eu ainda tenho um, uma vivência né, é, é, do comércio digital e o comércio em lojas físicas. A nossa conjuntura atual ela, ela fez com que essas lojas físicas fechassem, mas não por causa do comércio digital, mas por causa da nossa condição, da nossa situação é, conjuntural, né, do nosso, nosso situação da doença, né, da pandemia, que foram obrigadas primeiro a fechar e depois vai entrar em falência, porque não vai conseguir arcar com os custos que ela vai ter mesmo fechado, certo? As outras eu acho que não que é tá tranquilo, assim, é um dos distratores bem... Alguém tem alguma dúvida sobre essa pergunta? Não, Manel. É, vamos lá. A globalização apoiada nos... Que são dois. A globalização apoiada nos três grandes centros de impulsão da economia global é, não impede que os estados, as redes ou indivíduos se organizem em diferentes escalas regionais. Esses três seriam os três é, blocos hegemônicos aí, Estados Unidos, Europa e Japão. É, sobre esses aspectos, analise as afirmativas a seguir. Eu tenho, por vezes, é, por vezes, com a influência de políticas econômicas neoliberais, países emergentes se inserem na economia globalizada, abrindo suas economias para o comércio internacional, exportação e exportação, adotando medidas para atração de transnacionais, como incentivos fiscais, desregulamentando o sistema financeiro, para permitir livre trânsito do capital especulativo, nós vamos falar disso no próximo conteúdo que eu amo, é, e produtivo, ou privatizando empresas estatais. Então, o neoliberalismo, galera, para quem tem alguma dúvida, são políticas de aberturas econômicas que os, mundos, os países subdesenvolvidos vão adotar principalmente a partir da década de 70 e 80, que você tem a crise do petróleo no mundo, você tem é, a, a, países no continente americano, vamos pegar aqui casos específicos aqui, no continente americano, com ditaduras militares implantadas, tem Chile, tem Argentina, tem o próprio Brasil, que vão receber apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão apoiar muito a adoção dessas políticas neoliberais. Né? Neoliberal quer dizer uma nova forma de liberalidade, liberalidade econômica, liberalismo econômico. Como que é isso na prática? É eu pegar as minhas empresas é, estatais, por exemplo, e começar a privatizar. Quando eu faço isso, quando eu privatizo essas empresas, eu abro o meu mercado para o mercado externo. Eu vou pegar dinheiro dos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Isso é muito bom. Bom em um determinado momento. Sim, eu vou ter empresas sendo reestruturadas, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, que estava sucateada, foi vendida. Ela foi vendida, recebeu investimentos, só que esses investimentos, ela foi só para reestruturar ela e continuar extraindo recursos naturais e mandando para fora de maneira bruta. Ou seja, eu tenho uma extração muito grande de, de minérios no Brasil, feito pela Vale do Rio Doce, mas os produtos manufaturados que são resultados dessa extração de minério não são produzidos aqui no Brasil. Então, dentro daquela escala que vocês já sabem, de países que vendem produtos mais caros e produtos mais baratos da divisão internacional do trabalho, os países emergentes eles vão estar ainda vendendo produtos com pouco valor agregado, vendendo commodities. E essas commodities muitas vezes, muitas vezes são vendidas através de multinacionais estrangeiras que estão aqui, por causa das políticas neoliberalistas. Então, a alternativa não está correta. Se eu estiver falando demais, você joga uma pedra daí. Tá bom? Tá. Por que, que eu fiz isso, hein? Não sei, cara. Por que, que eu fiz isso? Tá, isso, tá vendo? Ah, tá. Eu não posso marcar a tela com... Agora eu travei o computador. Show de bola. Vai voltar. Tenha fé. Vai voltar. Isso. Então, a um está correta, certo? É, aí eu tenho aqui... As transnacionais, cujas matrizes localizam-se nos países desenvolvidos e em alguns países desenvolvidos e alguns emergentes, atuam no mundo emergente e subdesenvolvido com o objetivo de maximizar a sua lucratividade, foi o que eu acabei de falar. 
Ninguém vem de lá para cá porque a gente merece eles virem de lá para cá. Né? A Ford não instalou uma fábrica no Brasil porque o brasileiro é bonitinho e merecia ter uma fábrica da Ford. Eles vêm para ganhar dinheiro. Seja para produzir um produto com custo mais que mandar de volta dos Estados Unidos, seja para produzir um produto que vender para o Brasil. No caso dos carros, por exemplo, o Brasil é um grande mercado consumidor. Então, as empresas transnacionais elas vão migrar de país em país atrás de lucro. E assim, se porventura vier para o Brasil e começar a dar prejuízo, elas vão embora para outro país. O importante é ter dinheiro, que é a coisa mais importante da nossa vida. Né? Ter dinheiro. Na lógica produtiva, tá, a dois está certa também. Na lógica produtiva, as grandes empresas buscam países que oferecem menor carga tributária, mão de obra barata, facilidade do acesso a terrenos, novos mercados consumidores, facilidades para exportação. É isso aí, eu preciso diminuir meus, meus custos. O que, que eu preciso para diminuir meus custos? Eu posso ter isso aí, a oferta do, do governo de, de redução de imposto. Tal. É o que a China ofereceu nas suas zonas econômicas especiais para fazer com que a China hoje fosse a fábrica do mundo. É oferecer condições para as empresas irem lá produzir os seus produtos com um custo baixíssimo e vender para o mundo. É por isso que a gente compra um, um, um produto chinês que hoje nem é de tão baixa qualidade, mas a um custo muito baixo, porque o custo de produção ele é muito baixo. Então está certa também a 3. A alternativa 4, por vezes as transnacionais causa diminuição de, des de desemprego em países de origem é, e contribui para a concentração de renda uma vez que a rentabilidade é concentrada por proprietários acionistas e executivos devido a reversa de lucros e royalties para as matrizes. Então, eu não vou ter isso nos países, é, é, eu não vou ter isso nos, nas concentração de renda nos países desenvolvidos, por quê? Porque esses países são países com indicadores socioeconômicos já elevados, porque a, a empregabilidade deles, a mão de obra é muito mais valorizada, as pessoas vão ter um, 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 uns rendimentos mensais já alto e a outra coisa é que eu não vou impactar com isso na redução do meu desemprego no meu país, porque eu posso até provocar desempregos no, no país de origem, já que eu vou estar levando é, o... Desculpa, eu vou estar tirando a fábrica dos Estados Unidos e levando para o México, por exemplo. Eu não vou diminuir o desemprego dos Estados Unidos, eu posso até aumentar o desemprego dos Estados Unidos. E é um grande questionamento de acordos comerciais, como o do NAFTA, por exemplo. O Josh Trump, o, 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 o Donald Trump está tentando rever o acordo do NAFTA, por exemplo, porque já está começando a causar um impacto negativo é, na economia americana, porque eu vou transferir empregos dos Estados Unidos para o México, certo? Então, eu não vou contribuir para a redução do desemprego. Pelo contrário, eu posso até aumentar o meu desemprego nos países é, de origem aí das multinacionais. A, a, o, o, o Brexit na Inglaterra também, uma das motivações de quem apoia é também isso, porque você tem uma área de livre circulação de pessoas e vai pessoas de países menos desenvolvidos da para o Reino Unido e vai acabar tomando o emprego dos ingleses. Né? Então, a razão, uma das razões da saída do Reino Unido da União Europeia também foi essa questão de emprego aí dentro do Reino Unido. O Reino Unido que é o país que representa, é, que, que representa o grupo ali dos quatro países que formam as ilhas britânicas ali, né? Isso é importante, não sei se todo mundo tem essa, sabe disso direitinho, assim. Não é a Inglaterra, e sim o Reino Unido com os quatro países juntos. Hum. Eu estou lendo um livro aqui porque eu não consigo ler na tela do computador, não, eu sou bem cego. É, Europa e Estados Unidos querem barrar a tentação protecionista. Então, vai falar do protecionismo, daquelas coisas que os países mais desenvolvidos criam, aquelas barreiras que eles vão criar para impedir que produtos de países, é, de países menos desenvolvidos eles entrem né, e compitam com os seus produtos ali. No caso da agricultura, por exemplo a União Europeia vai criar barreiras para que produtos de países igual ao Brasil é, não entrem na União Europeia com um preço compatível ou competitivo com os produtos que são produzidos ali. Isso vai fazer com que o nosso produto chegue mais caro lá para os consumidores europeus consumirem os produtos produzidos na própria Europa. Então, eu tenho aqui, é, o protecionismo tratado no texto se caracteriza pela adoção isolada ou conjunta de algumas medidas. Identifique-as entre os itens. E qual, então, quais desses itens aqui são... É, são adotadas pelos países como forma de protecionismo. Eu tenho cláusulas ambientais e trabalhistas. Sim, é, por exemplo, produtos que são produzidos em fazendas, acusadas de, 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 de degradar meio ambiente, não conseguem entrar na União Europeia. 
produtos que utilizam mão de obra escrava não entram na União Europeia, não tem autorização. Eles têm comissões que vão avaliar fazendas que podem ou não exportar produtos para a União Europeia. O controle é feito mais ou menos assim. Tipo, eu tenho uma fazenda de banana e eu quero exportar a banana para a União Europeia. Eu tenho é, instituições que vai vir na minha fazenda e vai certificar a minha fazenda como, as, como uma empresa, como uma fazenda apta a exportar produtos para a União Europeia. E como é que eles fazem o controle disso? Todas as cargas elas são rastreadas e de tempo em tempo alguém vem e faz as verificações disso na minha fazenda. Um desses controles são essas causas ambientais e trabalhistas, as é, é, barreiras fitas ou, ou sanitárias, que é a questão da sanitariedade dos animais, de vacinas, de doenças, dos animais que vão entrar ali, ou da carne que é abatida, do animal que é abatido e a carne é mandada para lá. Muitas duas estão certas. Cláusulas culturais, eu não tenho isso, eu não tenho nenhuma imposição por causa de questões culturais do produto chegar ou não na União Europeia, então a 3 está tá fora. É, barreiras tarifárias, sim, que é a questão dos impostos, eu coloco mais ou menos impostos de acordo com o interesse para impedir que o produto entre, e barreiras não... É, não tarifárias, né? Que aí pode ser as outras barreiras citadas aqui, certo? Que não está li diretamente ligada às questões tarifárias, mas pode estar ligada às questões é, de movimentação do produto, à questão de, de qualidade do produto, etc. Então, a alternativa minha aqui é a alternativa E de escola. Muito bom. Questão 4. A balança comercial no contexto da economia comercial brasileira, no contexto da economia global, Caracteriza-se pela primazia da importação de alta, te... importação de alta tecnologia na União Europeia, não porque não prima isso, você tem importação de produtos de outros polos tecnológicos, não exclusivamente da União Europeia. É, exportação de produtos manufaturados para o Mercosul não é a nossa primeira atividade, não é o nosso principal mercado de exportação. Exportação de commodities para a China, sim. Aí eu tenho exportação... Oi! Não, é porque travou. Ah. Só eu? A letra A? Então, vamos lá. Importação de alta tecnologia para a União Europeia, vou repetir, é, não é exclusivo dessas importações de produtos da União Europeia, tem o Sudeste Asiático, que a gente traz produtos de lá, tem os Estados Unidos. Exportação de produtos manufaturados para o Mercosul não é a nossa principal, não é o nosso principal destino de exportação. É, os produtos manufaturados do Brasil vão sim para o Mercosul e principalmente para o Mercosul, mas não é o principal comércio externo que a gente tem. Exportações de commodities para a China, sim, porque a gente exporta commodities, tanto os minerais quanto produtos agrícolas, é o principal mercado é, exportador, é a China. Então, a resposta certa é a letra C. É, exportações de produtos sem manufaturados nos Estados Unidos, não. Oi. Um, o que, que é commodities mesmo? E dois, qual, então, qual é o principal comércio que exporta, se não é o Mercosul? A, a China. Nosso principal mercado exportador hoje é a China, quem mais compra produtos no Brasil. E commodities são produtos que são valor, é, que são que têm valor pré-fixados nas bolsas de valores e produtos que você pode acumular. É, produtos são negociados em bolsa de valor e produtos que você consegue acumular e estocar, tipo grãos, é, que não são perecíveis, e tipo minérios, que tem valor e que são negociados em bolsas de valores. Então, isso aí são commodities. Tranquilo? Sim. Beleza. É, só as outras aqui. Importação de produtos sem manufaturados dos Estados Unidos. Não, a gente importa produtos manufaturados de lá para cá. É um país importador de produtos manufaturados e exportador de produtos terciários para a China. Não, na verdade, não são produtos, são serviços do setor terciário. Né? Os mais famosinhos aí que a gente tem da Índia são os softwares e os atendimentos de telemarketing, que a China faz isso para o mundo inteiro, praticamente. A Índia, desculpa. A Índia, não a China. A Índia. Setor terciário, a Índia. A questão 5 é para a gente analisar esse gráfico aí do comércio exterior brasileiro de 2001 a 2010, certo? É, aí a gente tem as alternativas nossas aqui, a gente tem aqui é, exportação de mais escuro, importação de mais clarinho, a gente percebe uma balança comercial favorável o tempo todo, em nenhum momento nós tivemos déficit aqui comercial, certo? A gente sempre vende mais 
do que compra. Lembrando que esse vender mais do que compra é o valor monetário, é o valor de dinheiro, não a quantidade de produtos. Certamente a gente vende muito mais produto do que compra, certo? Numa proporção muito maior do que o que está aí. A questão é que a gente vende produtos numa grande quantidade, barato, produtos baratos. E a gente compra produtos em menor quantidade, só que com valores altos, certo? Se fosse comparação de quantidade, certamente a gente ia vender muito mais em quantidade do que a proporção que está aqui. Acho que deu para entender, né? É porque isso aí faz a gente refletir sobre a divisão internacional do trabalho. A gente vende commodities, a gente vende produtos primários e importa produtos de alta tecnologia. É, os respiradores, por exemplo, que está na moda agora, é um exemplo disso. A gente é um país que não conseguiu é, produzir esses respiradores aí. Né? Na verdade, país nenhum do mundo conseguiu por causa da demanda, só a China. Não é porque a China. Enfim. É, então, vamos lá. Pela análise do gráfico sobre o comércio exterior brasileiro de 2000 2010, e com base nos seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o ano de 2009 apresentou os valores mais baixos de importação e exportação e saldo comercial 2009, está aqui, não foram os mais baixos, você teve outros períodos aqui, valor mais baixo. Então, não é a letra A. Esse tem que tá ruim aqui, porque o cantinho está ocupado aqui por esse paradinho aqui. É, letra B. Em linhas gerais, houve um crescimento no valor da exportação e redução do valor das importações. As importações, em linha geral, não reduziu. A gente só teve um período ali de 2009 que reduziu essas taxas de importação. Isso aqui, galera, essa queda que a gente tem aqui é um resultado da crise de 2008. Eu vou pedir vocês para assistir um filmezinho muito legal do Netflix. Vocês vão ficar muito felizes, meu mouse tá doido. Pronto, filho. Aí parece que tem um espírito mexendo no trem aqui. Não, ó, apareceu, tá vindo mexendo. Espera. Pronto. Ei, ei, ei. Eu vou ler o livro. Tem um espírito mexendo nesse livro. É, letra C. O saldo comercial mostrou-se crescente nos primeiros anos, atingindo seu maior volume em 2006, passando a declinar a partir desse ano. Então, eu vou ter essa alternativa como correta. Eu não sei por que, que o negócio está doido aqui. Está doido assim. Está doidão mesmo. Deixa eu atualizar aqui. Aí, para atualizar está melhor. Então, eu vou, vou ler nisso e vou interpretando aí. Então, até 2006 é onde eu tenho o meu maior saldo na minha balança comercial. É onde que eu exporto mais e importo um valor menor. Eu vou ter essa diferença entre exportação e exportação maior. Depois, o meu saldo, o meu saldo na minha balança comercial, ele começa a reduzir. O saldo é a diferença entre a exportação e a importação, certo? Então, a alternativa certa é a letra C. Depois, os maiores parceiros comerciais do Brasil é, são os países do grupo BRICS, mas não está falando disso aqui. E depois, se indicativa a retração das importações brasileiras, a partir da segunda metade, a partir da segunda metade da década, a gente não tem retração. É, a gente não tem essa significativa retração só no período de 2008, que é quando a gente tem a crise global aí. Putz, graças a Deus, a senhora falou isso. Nem queria, queria fazer outra aula hoje. Mas vamos lá. Galera, alguma dúvida sobre isso aí? Manel? Não. Ah, não. Não, senhor, senhor. Claro, vocês são demais, aí, na moral. Sou a melhor pessoa do mundo. Ninguém nunca tem dúvida. Sou muito bom. Galera. Isso aí, né? Só uma dica, assim. É, a gente... que eu queria. Ué. O que eu posso fazer, ué? Eu pergunto. Ninguém tem dúvida? Você viu que aprendeu tudo, né? Hein, a gente podia combinar o seguinte, vocês poderiam voltar nas três últimos, nas três últimos capítulos e resolver lá no SAS as atividades é, propostas para eu ter uma noção do que vocês estão aprendendo ou não. Podemos combinar assim? Essa semana tem um feriado, vocês sentam o bambu e fazem as três últimas aulas lá que eu vou corrigir. Eu... E já vou atribuir nota bambu, aí. Mas eu faço questão. Oi? Quais capítulos é para fazer atividades do SAS? Os três últimos aqui que a gente fez, ó. É, o comércio, comércio global. É, livro 3. É, isso, o livro 3, isso. A expansão do turismo e a rede de transportes. O livro 3, os três primeiros capítulos. Vou colocar isso lá no, no Alunos Book lá. Olha, eu não sento no bambu, não, mas eu faço, mas eu faço atividade. Bambu, não. 
Ai, Deus. Fechamos, então. Terminamos o capítulo. Vocês vão fazer as atividades das propostas, beleza? Sem preguiça, tá, galera? Sem preguiça, Nenhum que eu vou avaliar dúvida. isso aí. Eu vou avaliar isso aí, pelo amor de Deus. Os anteriores, hein? né, pra colocar, né? Os das aulas anteriores, lá atrás? Antes do livro 3. Então, como eu não pedi para fazer e ficou longe, vocês podem fazer como revisão para a atividade avaliativa, que vai ser no capítulo 4, 5 e 6. Barra pesada, barra pesada. Mas é pesar. Foi passando e não foi pedindo, vai ficar muito acumulado, porque são 10 questões cada um. Né? Já tem 30 para vocês fazerem. Ô, Clécio. Sim, senhora. É, essa, a VH sua, vai cair que capítulo mesmo? 4, 5 e 6. Ok. Porque a gente fez o primeiro, o 1, um, 2 e 3 em sala, naquela vez. Você vai e comentar agora... alguma coisa sobre a VH ou... A revisão? É. Cara, ah, precisa? Tem alguma coisa? Tem, só é porque tem alguns que estão fazendo. Só que... Oi? Só Não, posso fazer, uma revisão... posso fazer uma revisãozinha na próxima aula. Eu não tô entendendo não, Manel. Você quer mostrar alguma coisinha? Lê? Posso fazer uma revisão na próxima aula, se vocês quiserem. Ninguém enxergou nada, Manel. Pode ser, professor. Pode ser, né? Beleza, então. Eu vou, eu vou dar uma introduzida sobre esse assunto aqui, porque eu vou pedir a vocês... Não vai dar para pedir mais nada, né? Que vocês já tem 30 questões para fazer. Mas, enfim, nós vamos falar do sistema financeiro mundial, o nosso próximo capítulo. Basicamente... Vou fazer uma base, visitar não, a ONU. Assistir um filme. Não, mas a ONU, pô, tinha que visitar o, o, um banco. Ah, pô. Vocês, já, vocês já pensaram, vocês já olharam para uma nota de 50 reais e tentaram entender por que, que a nota vale 50 reais? Ah, porque Deus quis. E o presidente ah, também. Legal. Boa, cara, boa resposta, viu? Porque <risos> Deus quis. O homem tem uma totalite para organizar. O homem tem uma galera para separar e vai preocupar com nota de 50 reais. Tem que se preocupar com a de 100. <risos> Vamos lá. Por que, que a nota, por que, que o dinheiro tem valor? E qual é o valor que esse dinheiro tem? Quando a gente chega à conclusão que o meu poder de compra de, de, de uma nota de 50 reais vale realmente 50 reais. Por que, que a nota de 50 reais é igual a uma botija de gás, por exemplo? Que não é mais, né? Mas era parecido com botija de gás. Qual é esse valor que a moeda tem? Como que a gente chegou à conclusão que esse dinheiro tinha esse valor? Uma coisa bem curiosa do dinheiro é o seguinte, você não é proprietário do dinheiro físico. Se você ganhar na Mega Sena e pegar um milhão de reais, colocar num um tambor e queimar, você pode ser processado por dano ao patrimônio público. Porque o dinheiro não é seu. A cédula não é seu. Sério? É seu valor. Sério. O dinheiro não é Meu seu. Meu pai me disse isso uma vez. Por isso que você não pode riscar uma nota. Não é sua. O que é, é seu, o que é seu é o valor intrínseco a ela. A nota não é sua. Mas, por exemplo, vocês assistem o jornal, eu espero que vocês assistam, que vocês precisam assistir. É... E eu vou fazer uma... Eu vou falar do jornal e vou fazer uma defesa à minha área de conhecimento. Vocês assistem o jornal e falam assim, o dólar estava a reais semana passada, hoje o dólar está a 4,80. Quem é que determina isso? E por que dólar? Por que, que eu vejo a cotação de dólar todos os dias no jornal? Por que, que eu não vejo a cotação da Libra Esterlina, do Reino Unido? Por que, que eu não vejo a cotação do Iene, do Japão, do Euro? Por que, que eu vejo a cotação do dólar todos os dias? Porque o país está mais perto da gente, eu acho. Não tem mais influência na gente? Não. 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 É porque, porque... É, todos é ancorado no dólar, as outras moedas. Porque é a as principal. Moedas... Hum, será que é ancorada no dólar? Vixe. O real, no caso, é. Não, será, será que oficialmente... Porque é o valor, é... assim, universal, ah, não? Será que existe esse valor universal? Será que existe esse padrão? Putz, meu pai me explicou isso, cara. Acho que pra mim é porque as pessoas dão muita importância para os Estados Unidos. Mas não. por que, Diana? Que dá importância? Porque eles são burros. É uma grande potência. É a maior hum. economia. Hum. Mas, Mas eu baseado. prefiro dizer que eles são burros. Porque se baseia na maior potência? Eles Oi? são um bando de covardes. Uhum. <risos> na... Sabe aquele, aquela comparação que as pessoas faziam que o Brasil era o fundão do mundo, na sala de aula? 
Os ah, Estados Unidos é a riquinha não, mimadinha que tem iPhone. Bom, não vou dizer que eles estão errados. Pois é, né? Fazer o quê? Não, não é isso não. Gente, Olha tem uma só. explicação tão lógica pra tudo. Olha só, vocês sabiam exatamente, Maria Clara, é Sim, isso Maria que Clara. você Mas que... aí é sem graça. Galera, <risos> vocês têm que buscar na vida de vocês, não é só como estudante não, como se... aí eu vou fazer a defesa da minha área que eu ia falar. Você tem que buscar na vida de vocês, independente do que vocês sejam, é realmente a explicação pra tudo. Tem coisas que aí você vai dar coisa de fé, do divino e tal, isso aí é fora do que a gente tá falando, mas dentro do mundo que você vive... Você busca explicação para tudo. Então, a gente usar o dólar como padrão tem que ter uma explicação. Tudo tem que ter uma explicação. Esse, semana passada, vocês devem ter acompanhado, é, saiu o primeiro foguete do lado na história da humanidade, na história da humanidade, que foi financiado por um grupo de empresas, que foi o foguete da SpaceX, em parceria com a NASA, em parceria com a NASA, com a instituição americana. Eu assisti a live de um cara, de um, 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 um blog, um, um canal que chama Café Consciência. Nunca vi na minha vida. Eu estava procurando sobre isso e achei. Aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, galera, alguém perguntou para ele assim, que dia que o Brasil vai fazer uma coisa dessa? Que dia que o Brasil vai lançar um foguete para o espaço? Ele falou assim, ó, se a gente não investir na área de humanas, a gente nunca vai conseguir, porque a gente precisa mudar a cultura. Então, isso que vocês estão falando, de questionar e discutir, é vocês mudar o âmbito da cultura das pessoas e não querer ganhar dinheiro e entender por que, que os outros ganham dinheiro e entender o que, que acontece dentro da sociedade que um país igual os Estados Unidos consegue fazer o que faz com o mundo. Os Estados Unidos, semana passada, falou que não quer ia se desfiliar da OMS. A OMS é a maior organização mundial voltada para a saúde que existe, que é uma organização de muitos países. Os Estados Unidos sair tem um efeito. Aí o presidente do Brasil, não estou fazendo crítica, se alguém apoiar, mas enfim, o presidente, é só para a gente entender o peso que existe no mundo, o peso político que existe no mundo. O Brasil foi lá e falou também que ia sair. O mundo está cagando se o Brasil vai sair da OMS ou não. Agora, os Estados Unidos sair da OMS tem uma diferença, tem uma relevância. Os Estados Unidos têm um papel hegemônico no mundo. O, o, a, o padrão que a gente usa de, de, de dolarização do, de tudo, fazer um parâmetro da nossa economia com o dólar, não é à toa. Dentro dos Estados Unidos, dentro da economia dos Estados Unidos, circula 23% do PIB mundial. 23% das riquezas do mundo circulam nos Estados Unidos. Então, não existe, a gente vai estudar isso na, pro, na pra aula que eu vou fazer a revisão, depois a gente vai estudar isso. Não existe no mundo hoje um padrão monetário oficial. A gente tem os países hoje com as suas economias flutuantes e os sistemas financeiros de cada país vai determinar o valor da sua moeda. E esse sistema é extremamente complexo. A gente vai tentar entender um pouco, não vamos conseguir entender tudo, é um pouco complexo. A gente vai tentar voltar um pouquinho na história e entender, entender o padrão do ouro. Vocês já assistiram um filme de pirata e viu o pirata roubando um, um, um baú cheio de moedas, de ouro. As moedas não eram de papel. Eles estavam roubando moedas de ouro. Por quê? Porque existia uma razão para isso. As moedas eram feitas a ouro. Nessa época, o valor da moeda era a moeda. Não era um valor intrínseco à moeda. Não sei se vocês conseguiram perceber a diferença. Entendeu? Então, durante a nossa história econômica, principalmente a partir daquelas movimentações comerciais que a gente estudou, principalmente a partir do comércio, que você tem uma, 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 um acúmulo de riquezas, uma valorização à mercadoria, tipo, eu tenho um carro que vale cinco, 10 mil reais. Eu tenho um carro que vale 10 mil reais. Certo? Então, eu posso trocar o meu carro com alguma coisa que vale 10 mil reais ou eu posso trocar o meu carro com dinheiro que vale 10 mil reais. Eu, existe uma forma de eu monetizar o meu carro, de eu transformar o meu carro em valor monetário que eu posso comprar qualquer outra coisa lá na frente. Então, isso basicamente é o sistema financeiro mundial. O filme que se vocês estiverem em casa e puderem assistir, chama A Grande Aposta. É um filme de um cara que em 2008... Para quem não sabe, foi uma das maiores crises do sistema financeiro dos Estados Unidos. Ela foi motivada por uma desvalorização é, é, de bancos que financiava imóveis nos Estados Unidos. Porque eu acho que alguém já foi nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da cultura dos Estados Unidos, mas lá existe um, um padrão de vida, de casa, carro, tal, tal, tal. Mas é tudo financiado. Os caras têm casa financiada, têm carro financiado, têm a mulher financiada, mentira. Tudo que, que eles podem financiar nos Estados Unidos, eles vão financiar. Isso é bom ou ruim? É bom ou ruim? É um pouco da cultura e é um pouco do sistema que eles vivem. Eles não contam de pagar mais do que a gente aqui. 
É, é, então, tem, tem uma questão sobre isso aí. A crise de 2008 foi em função disso. E esse cara, no filme, que é um filme de história verídica, de história real, ele vai prever, prever a crise em um... um, um no setor da economia, que era o setor mais improvável de entrar em crise é, dentro dos Estados Unidos, que era o setor de imóveis. Né? Então, se vocês puderem assistir, vai ajudar a gente a compreender esse assunto aí. Do mais, eu me despeço de vocês com um prazer muito grande, que é o nosso tempo armando. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô com fome. Normal, né, Manel? Alguma novidade? <risos> ah... Eu vou almoçar agora, não sei ainda. Alguém falou, é, Murilo falou aqui alguma coisa. Ações e day trade é massa. E vou ver se tudo é o ponto desde o começo da crise. Quem comprou a ação, a crise agora se deu bem. A ação é o melhor investimento do mundo. É o um negócio que mais ganha dinheiro. Se tivesse comprado dólar, tinha ganhado mais dinheiro, né, Murilo? Se tivesse comprado dólar 4,50 vendido a 6, tá? tinha ganhado 1,50 a cada 6 reais. Mas é risco, né? Las Vegas bomba, Emanuel presente. Isso aí. <risos> Galera, fiquem com Deus. Beijo. Se vocês oh, puderem assistir, Clash. vai introduzir o nosso assunto. Sim. Quem é que tá falando? Peraí. Você viu que o Paulo Guedes fez uma parada assim? É, o, o que o Paulo Guedes fez foi, uma, foi uma, na verdade, assim, não foi uma jogada, por quê? É, o Brasil tem umas reservas cambiais de 400 bilhões de dólares. É, a origem dessas reservas cambiais, Murilo, ela, ela, parte dessas reservas é dinheiro que o Brasil tem, parte dessas reservas é dinheiro que o Brasil tem emprestado. Isso é legal. É como se você fosse num banco e pegasse 10 mil reais e colocasse a sua caderneta de poupança. Não é para falar que você tem dinheiro, mas é para esses momentos da vida, certo? Então, o Brasil conseguiu ganhar reais, um valor muito grande, porque ele vai transformar os nossos dólares em reais e a nossa economia interna vai valorizar muito. Existe um problema disso, que a gente está devendo parte desse dinheiro. E quando o dólar cair, o resto das nossas reservas vai cair também o valor. Mas a gente ganhou dinheiro com isso. Esse dinheiro é um dinheiro que existe, que chama de reservas cambiais, justamente para esses momentos da vida do país. Entendeu? Entendi. O, o que o Paulo Guedes fez, ele falou isso, ele preveu isso quando o dólar estava chegando a 5 reais. Quando o dólar estava de 4,50, ele deu uma entrevista ele falando, ó, eu quero que chegue a 5 reais, que eu pego 100 bilhões de reservas e vendo a 5 reais, a gente tem 500 bilhões. De fato, ele fez isso. Porque o dólar chegou a 6 reais, né? 5, chegou a 6 reais, né? O nosso chegou a 6 reais. Então, se você pega a reserva sua e... Chegou a 100 e um pouquinho. É, você vai conseguir fazer duas coisas. Conseguiu controlar o mercado, porque o mercado internacional, a gente vai falar disso, que é as fronteiras econômicas que a gente tem. O, mercado, o dólar que vale no Brasil 6 reais é o mesmo dólar dos Estados Unidos. A diferença é que o real se desvaloriza. Quando eu tenho um dólar a 6 reais, o problema não é o dólar, o problema é o real. Certo? Eu preciso de 6 reais para conseguir adquirir um dólar. Se ele baixa R$ 3,00, eu preciso só de R$ 3,00 para adquirir um dólar. Isso é fácil de entender? É fácil, mas é importante entender que, que o valor que está sendo alterado e flutuando é o do real e não o do dólar, certo? O dólar se desvalorizar é um fenômeno bem mais, mais, bem mais intenso do que uma, uma crise na economia brasileira, que é uma crise na economia emergente. Mas, enfim, valeu a introdução do assunto. O problema é ficar com a comidinha na cabeça de vocês aí. Semana que vem a gente faz uma revisãozinha, faz as atividades que eu vou avaliar essas atividades aí, beleza? Beleza. Galera, fiquem com Deus. Pode almoçar, estão liberados. Até a próxima aula. Até.